మద్యపాన నిషేధం దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు వేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఆయన అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రధానంగా నవరత్నాలు అమలుకు సంబంధించి చాలా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ఆ నవరత్నాల్లో ఒక భాగమే మద్యపాన నిషేధం ముందుగా మొత్తం బెల్ట్ షాప్లను పూర్తిగా రద్దు చేయడం ఆ తర్వాత మా ఈ వైన్ షాపులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పూర్తిగా ప్రభుత్వమే నడపడం తర్వాత బార్లు సమయం తగ్గించడం లైసెన్స్ ఫీజులు పెంచడం తాజాగా ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో మద్యం షాపులు తెరిచినా సరే మద్యం మహమ్మారికి బానిసలు కాకుండా ఉండాలి ప్రజలు అని చెప్పి మద్యం ధరలు పెంచడం డెబ్బై ఐదు శాతం ఓకే అంటే ఇవన్నీ మద్యపాన నిషేధం దిశగా తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు తప్ప ఏదో దానివల్ల ప్రభుత్వానికి ఏదో ఆదాయం వచ్చేస్తుంది దానివల్ల ఏదో చేయాలని కాదు నిజంగా అలా చేయాలంటే బెల్ట్ షాపులు రద్దు చేయరు లేదంటే ఈ లైసెన్స్ ఫీజులు పెంచరు ప్రభుత్వం నిర్ణయించకుండా ప్రైవేట్ వ్యక్తులకే ఇంకా వైన్ షాపులు వదిలేసి ఉండేవారు ఓకే ఇదంతా అందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే తాజాగా ఇప్పుడు ఈ నిర్ణయాలకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు అలాగే బ్రాండ్లకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్లో సరైన బ్రాండ్లు దొరకట్లేదు వైన్ షాపుల్లోనే నకిలీ బ్రాండ్లు అమ్ముతున్నారు రకరకాల ప్రచారాలు వాస్తవానికి గతంలోనే డబ్ల్యూహెచ్ఓ దగ్గర నుంచి కూడా కొన్ని క్లారిటీలు వచ్చినాయి అలాగే ప్రభుత్వం కూడా కొన్ని క్లారిటీ ఇచ్చిన నేపథ్యం అంటే బ్రాండ్లు అనేది అమ్ముతున్నవి ఇప్పుడు నకిలీ బ్రాండ్లు కాదు అవి కూడా బ్రాండ్లే కాకపోతే గతంలో ఇంతకుముందు అమ్మిన బ్రాండ్లు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమ్మట్లేదు అనేది తప్ప ఇప్పుడు వైన్ షాపులో అమ్ముతున్నది నకిలీ మద్యం అని అనడానికి ఎందుకంటే ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న వైన్ షాపుల్లోనే నకిలీ మద్యం ఎలా అమ్ముతారు కల్తీ మద్యం ఎలా అమ్ముతారు ఖచ్చితంగా అది ప్రభుత్వం ఏ డిస్టిలరీల దగ్గర నుంచి ఆ మద్యాన్ని అమ్ముతుందో వాళ్ళకి కొత్త కంపెనీలకు కొత్త డిస్టిలరీకి అవకాశం ఇవ్వడం అలాగే ఆ మద్యం విషయంలో మార్పులు తీసుకురావడం ఎందుకంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఎప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఒకే బ్రాండ్ వాడడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన ఇబ్బందులు ఎదురవడం అలాగే బ్రాండ్లు మార్చడం వల్ల ఆ మద్యానికి దూరం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అని కూడా క్లారిటీ ఇవ్వడం ఈ నేపథ్యంలోనే బ్రాండ్లు మారుతుంది ఎందుకంటే అన్ని రకాల బ్రాండ్లు మారుతున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా మద్యపానానికి దూరం అవుతారు అంటే ఈ తాగుడు అలవాటుని క్రమంగా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనేది అయితే తాజాగా దీని మీద రఘురామకృష్ణరాజు గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సంచలనంగా మారాయి సోషల్ మీడియాలో మద్యం రేట్లు పెంచినందువల్ల లేదంటే షాపులు తగ్గించడం వల్ల తాగే వాళ్ళు తగ్గుతారు అని అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి ఇప్పుడు తాజాగా ఆయన కామెంట్ చేశారు ఈ రీసెంట్గా ఒక టీవీ ఛానల్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలు ఇప్పుడు అది సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతుంది మందు అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు దానికోసం అవసరమైతే రెండు కిలోమీటర్ల దూరానికి వెళ్ళడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారే తప్ప తగ్గు తారు అనుకోవడం సరైనది కాదు అంటూ అంటే ఒక రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఆ పార్టీకి చెందిన ఎంపీఏ తప్పుబడుతున్నారు అనేదే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అంశం అంటే మద్యపాన నిషేధం అమలు చేయాలి అనుకుంటే కనుక నేరుగా మద్యపాన నిషేధం పెట్టేయాలి ఇలా విడతల వారీగా పెట్టడం వల్ల ఫలితం ఏమీ ఉండదు అని చెప్పి అంటే మద్యం అమ్మడమా లేదంటే నిషేధించడమా ఏదో ఒకటి చేయాలి ఓవైపు మద్యం అమ్ముతూనే ఇలా రేట్లు పెంచడం వేరే బ్రాండ్లు తీసుకొచ్చి అమ్మడం అది ఎంతవరకు ఉపయోగం ఉంటుంది వ్యక్తిగతంగా అయితే తాను ఏం అనుకో లేదు దీనివల్ల అని చెప్పి ఆయన క్లారిటీ ఇవ్వడం మరి పార్టీ లైన్ దాటి ఇప్పుడు ఈ ఎంపీ మాట్లాడారు అనుకోవాలా లేదంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయం ఈయనకి నచ్చకిలా మాట్లాడారు అనుకోవాలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాన్ని పూర్తిగా తప్పుబట్టారు అనుకోవాలా అసలు ఆయన ఈ మాటల వెనుక ఆంతర్యం ఏంటి అసలు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడాల్సి వచ్చింది ఇది క్రమశిక్షణ రాహిత్యంలోకి వెళ్తాయా లేవా మరి పార్టీ దీని మీద ఏమైనా చర్యలు తీసుకుంటుందా ఏంటనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి